suis tellement contente de vous retrouver ici pour cette projection spéciale de la troisième saison de The Boys. Un grand merci à vous tous d'être ici avec nous ce soir, surtout aux super fans. Il y a des super fans ouais C'est bien, c'est bien. Donc, dans quelques instants, vous allez découvrir les deux premiers épisodes de la troisième saison de votre série préférée. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, juste quelques petites informations. Tout d'abord, merci de ne pas filmer ou photographier les images de la série ce soir. Vous savez bien, vous êtes parmi les premiers au monde à découvrir ces épisodes. Et bien sûr, tout ce que vous allez voir est très confidentiel. On compte sur vous. Vous voyez bien sûr, par contre, partagez vos réactions à cette avant-première, vos photos maintenant pendant la présentation sur les réseaux sociaux. Mais bien évidemment, nous vous demandons d'éviter tout spoiler. Et ça, c'est vraiment pour les autres fans qui n'ont pas eu de chance, comme vous, de découvrir ce soir ces épisodes Yvon Pouvoir, pour pouvoir les découvrir le 3 juin prochain, exclusivement sur Prime Video. Alors, avec ça, est-ce que vous voulez bien tout d'abord accueillir avec moi l'homme sans qui cette série n'existerait pas, le showrunner de The Boys,
French. Qui peut dire après quelques mots C'est l'endroit le plus cool du monde <laughs> Thank you, Tamir. Merci beaucoup. You guys, unlike a lot of other superhero shows, yours is really cool in that it's so character driven. What's that like for you guys as actors Ma question, c'est en fait, leur série, c'est un peu différent d'autres séries de super-héros parce que vraiment, ça s'y passe beaucoup sur les personnages. Et ma question, c'est qu'est-ce que ça leur fait en tant qu'acteur Anthony? Uh, it's amazing, you know, we, we were lucky enough to be selected by this guy um, to my left uh, to come into a show where we're, we're not bound by the normal rules of superhero genre and we can really take these guys and get out. Um, the girls are tougher than the guys, but it's, it's something I could be huh? uh, But we get to take them in, in, in all sorts of places that you might not otherwise be able to take them, so we feel very lucky. No, for us, it's incredible. Déjà, on a eu tellement de chances d'être choisi par ce mec-là, et une fois qu'on est sur le tournage, bien sûr, de pouvoir aller aussi profond dans les personnages, ça c'est vraiment un cadeau, et on a la chance de pouvoir le faire. Claudia, there was a big shocker for you at the end of season two. What was it like playing that? Coming up in the next season. For Claudia, the question is, of course, his personage, Victoria Newman, has a great surprise at the end of the second season. My question is, how is it going to be in this season? That was a fun discovery because I didn't know that I, I was popping heads until I got the script, so that was it. So, Dave, you know, you didn't know that you were going to be like that, you were going to explode your head before you heard the scenario. So, Dave, it was a surprise. And then in the third season, uh, we get a nice glimpse into Victoria Newman's personal life ah. and uh, how that world functions or uh, dysfunctions. Okay, so in the third season, we're going to look at the personal life of Victoria Newman and how it works or how it doesn't work. Jensen, what about for you? How did it feel when Eric called you up and said, okay, I'm going to cast you for the show? Well, first of all, I was really excited because I was going to be Eric and I was going to be Eric. I was going to be Soldier Boy. Jensen, I'm going to be Eric and I'm going to be Eric. Well, actually, I called him up and said, I'm going to need to be Soldier Boy. C'est moi qui ai appelé Eric et je dis, c'est moi qui ai appelé Soldier Boy. Yeah, yeah. Uh, he, he, made me, he made me earn it. I, I worked for it. And it wasn't, uh, it wasn't easy, but I was uh, absolutely thrilled to join a show that I was already a fan of. Donc pour moi c'était vraiment un grand honneur de pouvoir rejoindre une série pour laquelle j'étais déjà une énorme fan et c'est vrai que j'ai travaillé pas mal justement pour avoir ce rôle. How does it feel it takes for you to finally have a French audience seeing this tonight? Qu'est-ce que vous faites d'avoir enfin un public français à découvrir la série ce soir? It's amazing after 2020 we're sitting at home doing Zoom, it's nice to see people. Yeah, we're in Paris, you know, it's great. How about for you, Karen? Hi! <laughs> oh my gosh, yeah! Oh, yeah. I'm not being here. Uh, I, I studied French in high school and I don't remember anything. Uh, but I did you think I was going to be saying that you must be on the other now? But no, it's been such a warm city and uh, we feel very welcome. So thank you for being here. Sit in this chat. Waiting to see you. Your character has really hit a lot of people right in the heart. How does it feel to play such a kind of wacky, crazy, sadistic superhero? Ça vous fait quoi de jouer ce personnage qui est tellement étrange? Bonjour Paris, je t'aime. There's not many chances, not many opportunities that I've ever had, or, or many other roles that I can think of, where on a day-to-day -day basis I get to do whatever comes out of this man's cranium, yeah. and that could literally be anything. <laughs> and uh, and it, this year, it, it, there's something that, uh, that I think we're, we're both, I can hopefully speak for both of us. There's something particularly strange towards the end of the season. Ah. Gives you a real another extra deep. Ok, donc il dit qu'il y a très peu de rôles en fait, comme on disait tout à l'heure, qui nous laissent rentrer dans le cerveau d'Eric. Et en plus, je dirais que cette saison, tout à la fin, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, qui va vraiment vous amener à un tout autre niveau. Donc on a hâte de découvrir. We really, really are looking forward to discovering. In the meantime, I'll say thank you to all of you guys. Eric, I'm excited for you to be here. You're the very first audience in the whole world to see season three of The Black.